দেখেন আমাদের ইউএসডি মেথডে সিঙ্গলি রিইনফোর্সড বিম ডিজাইনের জন্য আমরা গত দিন কিছু সূত্র আলোচনা করেছিলাম আপনাদের এই জিনিসগুলো রিডিং করার জন্য বলছি আপনারা কি কেউ রিডিং করছেন এই রিডাকশন ফ্যাক্টর কোন ক্ষেত্রে কত এরপর যদি টেনশন কন্ট্রোল না হয় দ্যাট ইজ এফ সাইলন টি এটার ভ্যালু যদি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভের থেকে ছোট হয়ে যায় তো ওই ক্ষেত্রে ফাইভ এর করার নিয়ম কি বা ইকুয়েশনগুলো এগুলো আপনাদের জানা লাগবে হ্যাঁ थे 0.85 मेन लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कम्प्रेशन जो स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज ब्लक स्टेज ब्लक डेप्ट हो सी সেটা হচ্ছে কার বা কারের ডিস্ট্রিবিউশন এটাকে আমরা অ্যানালাইসিসের সুবিধা থেকে যখন রেকট্যাঙ্গুলে ট্রান্সফার করি এই এফসি এখানে ম্যাক্সিমাম যে ভ্যালু মানে ম্যাক্সিমাম হাইটটা এটা হচ্ছে এফসি আমরা যখন রেকট্যাঙ্গুলার করে নিই তো টোটাল ক্ষেত্রে যখন আমরা সমান ধরে একটা রেকট্যাঙ্গুলার ধরে নিই তখন হচ্ছে হাইটটা কমে যায় এবং যে ব্রিড ব্রিডটাও কমে যায় পয়েন্ট এইট ফাইভ এফসি পয়েন্ট হ্যাঁ পয়েন্ট এইট ফাইভ এফসি গ্রাইন এইটাকে এটার সমান ধরা হয় তখন হাইট কমে হয় কিসের সমান আলফা সরি এ এর সমান এ এ কীভাবে পাবো বিটা ওয়ান ইন্টু সি এই সি এর সাথে বিটা ওয়ান গুণ করলে পেয়ে যাবো আর বিটা ওয়ানের কীভাবে পাবো এখানে স্পষ্ট বলা আছে যে এফ সি প্রাইম কত হলে বিটা ওয়ান কত হবে এই আর আমরা যে এ বের করার সূত্র জানি এ এস এফ হয় পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি প্রাইম বি ए जो जी सी अटोमेटिक पा बीटा वन ए बीटा वन दी सी पे जा सूत्र आरपर हमें नमिनल मुमेंट एम एन हे नमिनल मुमेंट इतना फायदा आगुन कर लेटीमेट मुमेंट एम यू तो ये दुईटा सूत्र आदि रो यूज कर रो तक सूत्र निश्चित और जो रो यूज करना ডাইরেক্ট স্টিল এরিয়া ইউজ করা হয় তখন সূত্র উপরে হ্যাঁ এই তাহলে আমরা ম্যাথে যাই ম্যাথে গেলে আপনারা অটোমেটিক বুঝবেন আর মিনিমাম রিনফোর্সমেন্ট এবং মিনিমাম রিনফোর্সমেন্ট রেশিও এই দুইটা আমাদের চেক করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সময় কাজে লাগে হ্যাঁ এটা হচ্ছে এফ সিপি টাইমের উপর ডিপেন্ডেন্ট এফ সিপি টাইম যদি চার হাজার পাঁচশো থেকে ছোট হয় দুইশো বাই এফ হয় হলে হয় ওকে আর যদি চার হাজার পাঁচশো থেকে বড় হয় তাহলে এইটা গভার্ন করবে না নিশ্চয়টা থ্রি রুট ওভার এফ সি প্রাইম বা এফ ওয়াই এইটা কাজ করবে এটা একটা প্রুভ হ্যাঁ এটা থাকা পর্যন্ত আমরা ম্যাথ দেখি দেখেন এখানে একটা সিম্পল ম্যাথ আছে বলছে ডিটারমাইন দ্য ভ্যালু অফ এ সি অ্যান্ড এফ সালোন টি ফর দ্য বিম শোন ইন ফিগার এই বিমের জন্য এ এ সি এবং এফ সালোন টি এই ভ্যালুগুলোর মান বের করতে বলছে যখন এফ ওয়াই হচ্ছে সিক্সটি ষাট হাজার পিএসআই মানে সিক্সটি কেএসআই এবং এফ সি প্রাইম হচ্ছে তিন হাজার কেএসআই মানে এটা চার পঁচিশশো থেকে চার হাজারের ভিতরে আছে হ্যাঁ তাহলে বিটা ওয়ানের মান কত পয়েন্ট এইট ফাইভ এই যে এফ সি প্রাইম থেকে আমরা বুঝে যাচ্ছি যে বিটা ওয়ান এখানে পাবো আমরা হচ্ছে পয়েন্ট এইট ফাইভ জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ বিটা ওয়ান কিসের জন্য লাগবে 
হ্যাঁ এ বের করে সি বের করার ক্ষেত্রে আমাদের বিটা ওয়ান কাজে লাগে দেখেন এখানে এই ফিগারে আমাদের কি দিয়ে দিয়েছে টেনশন জোনের রিনফোর্সমেন্ট দিয়ে দিয়েছে তিনটা রিনফোর্সমেন্ট আছে থ্রি নাম্বার নাইন বার থ্রি নাম্বার নাইন বারের এরিয়া আছে থ্রি ইঞ্চি স্কোয়ার ওকে তো এটা আমাদের কাজ করতে গেলে ডি লাগবে ডি কত কম্প্রেশন জোন থেকে এই টেনশন জোনের রিনফোর্সমেন্টের সেন্টার আর্ট পর্যন্ত ডিস্টেন্স তাহলে এটা আছে একুশ ইঞ্চ দিয়ে দিয়েছে একুশ ইঞ্চ তাহলে এইখানে আমাদের এই এফ সাইলন টি এটা আছে টেনশন জোনে কতটুকু স্ট্যান্ড ডেভেলপ করেছে স্টিলের জন্য সেটা আর আমরা কমপ্লিটের স্ট্যান্ডকে স্ট্যান্ডার্ড জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ধরে নিয়ে হ্যাঁ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ধরে নিয়ে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি এরকম দেখাই কারণ আমাদের বিম এরকম বিম হলে কি হবে বিমে যখন লোড দেওয়া হয় লোড দিলে বিম এরকম বাঁধবে এরকম বাঁধবে তাহলে ডিরেকশন এই কারণে যে এই নিউট্রাল যে লাইনটা আমরা দিয়েছি এখান থেকে ডান ডান দিকে দেখা যাচ্ছে তো কংক্রিটের স্ট্যান্ড আমরা দেখাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি তাহলে আর স্টিলের স্ট্যান্ড কত স্টিলের স্ট্যান্ড বের করব এই ফাইবারে যে একটা স্ট্যান্ড হবে হ্যাঁ এই ফাইবার এই ফাইবার যদি এই দিকে আসে এই ফাইবারে এই দিকে আসবে তাহলে এই এই এইটুকু কত এইটুকু আসলে এফ সাইলন টি এফ সাইলন টি এফ সাইলন টিটা কি ডি মাইনাস সি বাই সি ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি এটা আছে সমগ্র নীতিবাজার রুল অ্যাপ্লাই করলে পাওয়া যাবে এখন এই যে আমরা যে লাইনটা টানলাম হ্যাঁ এইটা আমাদের নিউট্রাল লাইনকে এই যে ভার্টিক্যাল লাইনকে যে বিন্দুতে সেট করছে হ্যাঁ যে বিন্দুতে সেট করছে ধরি এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট পর্যন্ত দূরত্বটা হচ্ছে সি এই পয়েন্ট পর্যন্ত দূরত্বটা হচ্ছে সি আর বাকিটুকু দূরত্ব রেখে টোটাল যেহেতু ডি বাকিটুকু হচ্ছে ডি মাইনাস সি তাহলে দেখেন আমাদের সব ভ্যালু অ্যাভেলেবল এর সূত্র আমরা জানি এ এস এফ ওয়াই বাই পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি প্রাইম বি বি কতটুকু ওই যে উইথ চোদ্দ ইঞ্চি এখানে যদি না দেওয়া থাকে আমরা নর্মালি বি এক ফিট বা বারো ইঞ্চি ধরে নিই হ্যাঁ বি এক ফিট ধরে নিই তো এইখানে সবগুলোর ভ্যালু যদি বসায় এ এস হচ্ছে থ্রি ইঞ্চি স্কোয়ার এফ ওয়াই হচ্ছে কি সিক্সটি কে এস আইতে বসাইছে আমরা সিক্সটি কে এস আই পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি প্রাইম এ দেখেন উপরে যদি ষাট হাজার বসান নিচেই হচ্ছে তিন হাজার বসাবেন হ্যাঁ উপরে যদি সিক্সটি বসান নিচেই হচ্ছে থ্রি বসাবেন এফ সি প্রাইম হচ্ছে কত থ্রি তিন হাজার পি এস আই থ্রি বসাইছি আর বি হচ্ছে ফরটিন ফরটিন ইঞ্চ এর আগে আমরা পাচ্ছি ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফোর ইঞ্চ এখন এ যদি আপনি বের করতে পারেন তাহলে সি তো অটো পাবেন সি কস টু এ বাই বিটা ওয়ান যেহেতু আল এ সমান বিটা ওয়ান সি তাহলে সি কস টু এ বাই বিটা ওয়ান এ আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি আর বিটা ওয়ান কত বিটা ওয়ান বিটা ওয়ান হচ্ছে যদি এফ সি প্রাইমের মান পঁচিশশো থেকে চার হাজার পি এস আইয়ের মধ্যে হয় তাহলে বিটা ওয়ান পয়েন্ট এইট ফাইভ তাহলে আমরা জানি তাহলে বিটা ওয়ানের মান পয়েন্ট এইট ফাইভ দিয়ে দিলাম তাহলে সি এর একটা মান আমরা পেয়ে যাচ্ছি সিটা কি সিটা নিশ্চয়ই এ থেকে বড় এই যে এ থেকে আমরা বড় পেয়েছি অনেকটা বড় এরপরে আমাদের কি বলছে যে এফ সাইলন টি স্টিলের স্ট্রেন কত হবে স্টিলের স্ট্রেন ডেভেলপ করছে সেটা বের করতে হবে স্টিলের স্ট্রেনের সূত্র কি এফ সাইলন টি কস টু ডি মাইনাস সি বাই সি ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি তাহলে আপনি ডি অ্যাভেলেবল সি অ্যাভেলেবল আর জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি তো কমপ্লিটেড স্ট্রেন আছে এখান থেকে এফ সাইলন টি আমরা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন এটা কি এটা আবার জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ থেকে বড় তাহলে এই বিমটা কি এই বিমটা টেনসাইল টেনশন কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এই বিমটা হচ্ছে আমাদের টেনশন কন্ট্রোল বিম হয়ে যাচ্ছে দেখেন এখানে একটা ম্যাথ আছে এই যে এখানে যেগুলো লেখা আছে এগুলো হচ্ছে আপনার গভর্নমেন্ট জবে বিভিন্ন সময় আসে আর কি হ্যাঁ এই ম্যাথগুলো বুয়েট পরীক্ষায় দেখেন এখানে বলছে যে রেক্টাঙ্গুলার বিম বিম সেকশন বারো বাই বিশ হ্যাঁ বারো বাই বিশ আর কি এই জায়গা হচ্ছে বারো বিশ ক্যারিস এ মোমেন্ট এটার মোমেন্ট দিয়ে আছে ওয়ান এইটটি কি ফিট ফাইন্ড আউট দ্য রিনফোর্সমেন্ট রিকোয়ার টু রেজিস্ট দ্য মোমেন্ট 
আমাদের এস স্টিল এরিয়া বের করতে হবে স্টিল এরিয়া বের করতে হবে এই মোমেন্ট ক্যাপাসিটি মোমেন্ট রেজিস্ট করার দরকার নেই দিস ইজ দা মোমেন্ট এন্ড আইদার ফেলর অকারস বাই ক্র্যাকিং অফ কংক্রিট অর ইল্ড অফ স্টিল হ্যাঁ তাহলে এই লাইনটার मीनिंगটা কি ফাইন্ড সেটা বলতে যে আইদার ফেলর অকারস বাই ক্র্যাকিং অফ কংক্রিট অর ইল অফ স্টিল এইটা আমাদের যে আমরা একটা গ্রাফ করছি ফায়ের এটা হচ্ছে মিনিমাম কত আছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু সম্ভবত আর এই জায়গা আছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এখন যদি আমাদের বিমের ট্রানজেশন জোনে যায় এবং টেনশন কন্ট্রোলে যায় তাহলে এটা ওকে আছে যদি এই ট্রানজেশন জোনের বাইরেও থাকে বাইরে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে কি এই বিমটা ডিজাইন করা যাবে না এই বিমটা ডিজাইন করা যাবে না এটা হচ্ছে ক্র্যাকিং অফ কংক্রিট মানে কংক্রিট আগে ক্র্যাক করবে মানে ফেল করবে ডাইরেক্ট ফেল করবে এখানে স্টিল যদি আগে ফেল করার ক্রাইটেরিয়া ডেভেলপ করে তাহলে সময় পাওয়া যায় এক্ষেত্রে কোনো সময় পাওয়া যায় না এখানে এফ সি ফ্রাম দিয়ে আসছে থ্রি কে এস আই এফ ওয়াই সিক্সটি এইখানে দেখেন একটা জিনিস আর অতিরিক্ত করে দিয়ে আছে সেটা হচ্ছে যে ডি প্রাইম থ্রি ইঞ্চ ডি প্রাইম থ্রি ইঞ্চ এটা কি জিনিস এটা আমরা বলতেছি দেখেন তাহলে আমাদের একটা মুমেন্ট দিয়ে আছে কতগুলো স্টিল দিতে হবে সেটা বের করতে হবে দেখেন আলটিমেট মোমেন্টের সূত্র আমরা জানি এম ইউ সমান ফাই এস এফ ওয়াই ডিবিও গে বাই টু এই সূত্র দিয়ে এ এস আমরা বের করতে পারি এখন আলটিমেট মোমেন্ট কত একশো আশি কিপ ফিট আমরা এই সূত্রগুলোতে অলওয়েজ ইন্স এ কক বসাবো হ্যাঁ কিপ ইন্স করার জন্য বারো দ্বারা গুণ করে দিলাম আর ফাইন মান কত পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট নাইন ফাই এস এফ ওয়াই ডি বিয়োগ এ বাই টু ডি বিয়োগ এ বাই টু এখন এই ডি যে সতেরো ইঞ্চ এটা আমরা কিভাবে জানলাম এইটা হচ্ছে কি ডি প্রাইম বলতে এখানে এই যে স্টিল এরিয়া নিচে থেকে যে দূরত্ব সেইটা দিয়ে দিচ্ছে এইটা হচ্ছে ডি প্রাইম হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডি প্রাইম এই যে এইটুকু দিলে হচ্ছে ডি দিত সতেরো হতো তাহলে ডি এস হলে সতেরো ডি উপরের অংশটুকু হ্যাঁ ডি প্রাইম থ্রি গেল ডি বিয়োগ এ বাই টু এটাকে অ্যাজিউম করছে ঠিক আছে এ হলো আপনার অ্যাজিউম করছে এর মান নর্মালি দেখেন এখানে এ কত ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফোর যে কোনো ম্যাথের ক্ষেত্রে আপনারা এ অ্যাজিউম পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ অ্যাজিউম করতে পারেন হ্যাঁ পার পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ যদি কোনো ধরে নেওয়ার প্রয়োজন হয় তা আমরা একটা সাড়ে পাঁচ ধরে নিছি ট্রায়াল দেওয়ার সাথে সাড়ে পাঁচ ধরে নিয়ে এখানে স্টিল বের করেছে টু পয়েন্ট এইট জিরো ইঞ্চ স্কোয়ার টু পয়েন্ট এইট জিরো ইঞ্চ স্কোয়ার এখন অরিজিনাল কন্ডিশনটা কি এখানে যদি আপনি ছোটো এ এর মানটা বের করেন এ এ এর মান আমরা বের করে দিই এই 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 যে এখানে ইউজ করছি না এটা আমরা ধরে নিয়েছি বাট এ এস এর মান যখন আমাদের জানা থাকবে এ এস তখন কিন্তু আমরা এ এর সূত্র ব্যবহার করে বের করতে পারবো তা এ এস এফ হয় পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি প্রাইম বি এস যদি টু পয়েন্ট এইট জিরো ইউজ করি আর আমাদের বি তো বারো ইঞ্চ তাহলে ছোটো এর মান হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ তাহলে এই এরা যে আমরা ধরছি এই এরা এই স্টিল এর সাপেক্ষে ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই এখন আমরা যদি রো বের করি রো রো ইকুয়াল টু কী হবে এ এস বাই বি ডি এ এস টু পয়েন্ট এইট জিরো বি হচ্ছে বারো ডি হচ্ছে সেভেনটিন ইঞ্চ এটা পাচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি সেভেন জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি সেভেন হ্যাঁ এখন দেখেন আমাদের এখানে রো হচ্ছে রিনফোর্সমেন্ট রেশিও জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি সেভেন এখন ম্যাক্সিমাম রিনফোর্সমেন্ট রেশিওটা কত হতে পারে রো ম্যাক্স রো ম্যাক্সের সূত্র আছে দেখেন জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ বিটা ওয়ান এফ সি প্রাইম বাই এফ ওয়াই ইসি কংক্রিট স্ট্যান্ড বাই ইসি প্লাস ইটি ইসি এর মানে যে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি আর ইটি ইটি হচ্ছে কত আমরা যেহেতু ফায়ার মান ধরে নিয়েছি পয়েন্ট নাইন জিরো এই কারণে ইটি এর মান আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ ইউজ করতেছি হ্যাঁ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ ইউজ করছি এখন দেখেন রো ম্যাক্স কত বয়সে এই সূত্র ব্যবহার করে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ফাইভ এই আগে যে ক্যালকুলেশনটুকু আমরা করলাম 
এই অনুসারে আমাদের এই বিমের রিনফোর্সমেন্ট রেশিও কত জিরো কিন্তু ম্যাক্সিমাম কত হইতে পারে জিরো তাহলে এই উপরের ক্যালকুলেশন অনুসারে রিনফোর্সমেন্ট রেশিও ম্যাক্সিমাম থেকেও বেশি হয়ে যাচ্ছে তাই না ম্যাক্সিমাম থেকেও বেশি হয়ে যাচ্ছে মানে এই রো ম্যাক্স এই সূত্রতে যে রিনফোর্সমেন্ট রেশিও বের বের হবে এইটা থেকে অরিজিনালি রিনফোর্সমেন্ট রেশিওটা বেশি হইতে পারবে না হ্যাঁ রো ম্যাক্সটা অবশ্যই বেশি হবে কিন্তু এইখানে কি হচ্ছে আমাদের রোড আর রো ম্যাক্স থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে তাই না রোড আর রো ম্যাক্স থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে মানে কি ওভার রিনফোর্স করা হয়েছে হ্যাঁ বিম উইল ফেলর বাই ক্র্যাকিং অফ কংক্রিট ঠিক আছে ওভার রিনফোর্স যদি করা হয় তাহলে কংক্রিট ক্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে ফেল করবে বুঝতে পারছেন আমাদের এখানে স্টিল এরিয়া দেওয়া নেই ঠিক আছে স্টিল এরিয়া আমরা একটা বের করছি ফাইন ওয়ান পয়েন্ট নাইন ধরে ধরে নিয়েছি এটা টেনশন জোন হ্যাঁ ধরে নিয়েছি এটা টেনশন জোনে আছে এরপরে এখান থেকে আমরা এজ বের করেছি ছোটো হাতের এ বের করেছি দেন একটা রিনফোর্সমেন্ট রেশিও বের করেছি বাট এই রিনফোর্সমেন্ট রেশিওটা ম্যাক্সিমাম রিনফোর্সমেন্ট রেশিও থেকে বড় হতে পারবে না তাহলে ম্যাক্সিমাম রিনফোর্সমেন্ট রেশিও জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ফাইভ কিন্তু আমাদের আসছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি সেভেন মানে এই রিনফোর্সমেন্টটা দিলে ওভার ডিজাইন হয়ে যাবে আর ওভার ডিজাইন হলেই এসে ফেলর বাই ক্রাক ক্রাকিং অফ কংক্রিট হ্যাঁ जीरो রোম্যাক্স যদি বড় হয় তাহলে এই বিল্ডিং এই বিমের ডিজাইনটা ঠিক আছে তখন এএস এএস সমান কত এই টু পয়েন্ট এইট জিরো ধরে আপনি ডিজাইন করে দিতে পারবেন এটা ওকে তখন এই যখন এই যে মানে ম্যাক্সিমাম রিনফোর্সমেন্ট রেশিও থেকেও এক্সিড করবে তখন এইটা আর কি আমাদের যে জোন আছে না ওই জোনের মধ্যে থাকে না হ্যাঁ এই যে আমাদের ওই ফিগারটা কই গেল স্যার আরেকটা জিনিস আমরা যে ধরে নিব স্যার টেনশন জোনে ट्रांजेशन जो তাহলে ম্যাক্সিমাম ভালো হচ্ছে কি টেনশন জোন এই জন্য টেনশন জোন ধরে আমরা রিনফোর্সমেন্ট রেশিও বের করলাম বের করার পরে ওই ম্যাক্সিমাম রিনফোর্সমেন্ট রেশিও বের করে চেক করতে হবে সেটা যে আমি ডিজাইন করলাম বা এটা রিনফোর্সমেন্ট রেশিও যে বের করলাম এটা আসলে ইকোনমিক কি না বুঝতে পারছেন আমি যে একটা ধরলাম ওটা আসলে ইকোনমিক কি না হ্যাঁ ওই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমাদের কংক্রিট ক্যাকিং মানে যে এই জোনে পড়ে যাচ্ছে এই জোনে চলে আসতেছে হ্যাঁ এই ট্রানজেকশনের জন্যও নেই টেনশন জোনেও নেই একেবারে যে এই জোনে আর এই জোনে বিমা আসলে ওই বিমার ডিজাইন করা যাবে না ওই বিম বাতিল ঠিক আছে এই যে এই জোনে চলে আসছে বুঝতে পারছি স্যার অনেকেই জয়েন করতে চাচ্ছে স্যার একটু অনেকেই লাইনে আছে স্যার একটু জয়েন করে নেন স্যার অনেকেই লাইনে আছে বুঝলাম না কোনো ইয়া পাওয়া যাচ্ছে না দুজন পাওয়া গেল হ্যাঁ যে তথ্যগুলো আসলে ম্যাথ করতে গেলে লাগে ওই স্পেসিফিক তথ্যগুলো মনে রাখবেন হ্যাঁ সূত্র আকার আলাদা করে লিখে রাখবেন তাছাড়া সব মনে থাকবে না হ্যাঁ এইখানে আমাদের আরেক টাইপের ম্যাথ আছে ওইটা আমরা একটু দেখি এটা হয়ে গেল
আর লিংক এর মেয়াদ কত সময় আছে একটু জানাবেন হ্যাঁ দেখেন এই মেয়াদটা একটু পরে কি লেখা আছে বলছে যে এ সিম্পলি সাপোর্টেড বিম হ্যাজ স্প্যান 20 ফিট স্প্যানের বিম ইট হ্যাজ ক্রস সেকশন অফ দা বিম অ্যাজ শোন ইন ফিগার এফ সি প্রাইম থ্রি কে এস আই এফ ওয়াই সিক্সটি কে এস আই এগুলো আগের মতো দিয়ে আছে ডিটারমান দি অ্যালোবেল অ্যালোবেল ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড সার্ভিস লাইভ স্যার পেজ নাম্বার কত স্যার শিটের পেজ নাম্বারটা স্যার একটু প্লিজ স্যার বল পেজ নাম্বার বলতে হবে এরা আমাদের হচ্ছে জি স্যার আমি শিটটা মেলাচ্ছি স্যার হ্যাঁ ওই যে আমাদের যে তিন নম্বর শিটটা বিম ডিজাইন নোট ইউএসডি ওই শিটের 12 নম্বর পেজ হ্যাঁ না সেটা ঠিক আছে স্যার 12 নম্বর পেজ 12 নম্বর পেজ পেজ 12 আমরা 16 নম্বর অঙ্ক করলাম স্যার 16 নম্বর পেজে ম্যাথ করলাম 16 নম্বর পেজে এটা কি এর পরেই না না আজকে তো 12 নম্বর পেজ পেজ 12 17 স্যার 17 बुजते বলতেছে 20 ফিট স্প্যানের একটা বিম सिंपली সাপোর্টেড পুরো সেকশন অফ দা বিম জি স্যার পাইছি স্যার আমি পাইছি স্যার হ্যাঁ এফসি প্রাইম এফওয়াই প্রোভাইড করা আছে ডিটারমাইন দা অ্যালোবেল ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড সার্ভিস লোড ইন দা বিম অ্যাজুমিং দা ডেড লোড ইজ দ্যাট ডিউ টু বিম ওয়েট এখন আমাদের লোড বের করতে বলছে এখন বিম এর বি দিয়ে আছে 12 ইঞ্চ ডি 17 ইঞ্চ টোটাল ডেপথ এ ইজ 20 ইঞ্চ রিইনফোর্স with 3 number 8 bar total reinforcement 2.37 in square diye ache ekhon amra dekhen beam ta dekhe ashi e je amader beam this which is pen beam ar ekhane cross section dekhana ache b12 ins ei beam e beam e distributed load da koto hobe ha beam e distributed load da koto hobe seta ber korte hobe dekhen ekhan theke amra jeto amader as provide kora ache as তাহলে আমরা রিনফোর্সমেন্ট রেশিও রো বের করতে পারবো এ এস বাই বিডি এ এস চোদ্দ নম্বর হ্যাঁ দেখেন যেহেতু আমাদের এস প্রোভাইড করা আছে স্টিল এরিয়া তাহলে আমরা রোড এনফোর্সমেন্ট রেশিও রো সহজেই বের করতে পারবো এ এস তো হচ্ছে তিন না আট নম্বর বার একবার ডাইরেক্ট টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইউজ করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই এটা আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান সিক্স এখন রিনফোর্সমেন্ট রেশিও বের করলে ম্যাক্সিমাম আমরা বের করে চেক করবেন অলওয়েজ হ্যাঁ তাহলে এখানে রো ম্যাক্স বের করতে হবে রো ম্যাক্সের সূত্র তো আপনারা জানা আছে এখানে সবগুলো ভ্যালু হবে বলা বলে এফসি প্রাইম বা এফ ওয়াই এখানে যদি তিন ইউজ করেন এর কাছে সিক্সটি ইউজ করতে হবে তিন হাজার দিলে ছ হাজার ষাট হাজার আর ইসি কংক্রিটের ক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি আমরা স্ট্যান্ডার্ডের ধরে নিই এরপরে আমাদের যেহেতু ম্যাক্সিমাম রিনফোর্সমেন্ট রেশিও এক্ষেত্রে কি টেনশন জোন ধরে নেব যে ফা এই যে ইটিএর মান জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এটা ধরে নিলাম তো ম্যাক্সিমাম রিনফোর্সমেন্ট রেশিও আমরা কত পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ফাইভ আর আমাদের রিনফোর্সমেন্ট রেশিও জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান সিক্স এটা ঠিক আছে দেখছেন এটা রো ম্যাক্স বড় আছে তাই না রো ম্যাক্স রো থেকে বড় আছে যেহেতু রো ম্যাক্স রো থেকে বড় আছে ইট ইজ এ টেনশন কন্ট্রোল সেকশন ঠিক আছে রো ম্যাক্স যদি রো থেকে বড় হয় তাহলে একবারে এটা বলে দিতে পারেন এটা হচ্ছে টেনশন কন্ট্রোল সেকশন ঠিক আছে সো ফাইভ সমান পয়েন্ট নাইন এটা ওকে আছে দেন আমরা দেখেন এই বের করতে পারবো এ এস এফ ওয়াই পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি ফ্রাম বি ইউজ করে আপনি যদি এ বের করেন আমাদের এখানে মোমেন্টের সূত্র যদি আমরা ইউজ করি 
एम इस वन फाइव एस एफ आई डी बी ओ के बाई टू फाइव पॉइंट नाइन जे नाइन जीरो एस दे आसे एफ आई सिक्सटी डी एवं ए दो टाइप वाले बोल एक अंदर के हमरा अल्टीमेट मोमेंट आप एकेला अल्टीमेट मोमेंट अकोन हमारे अल्टीमेट मोमेंट ना हमारे एक अने किसी किसी में आते हैं आपने एक ओमे ए टू को चाहते वाले अल्टीमेट मोमेंट बेर बोल डिस्ट्रीब्यूटर लोड शेष हाँ ए बीमे डिस्ट्रीब्यूटर लोडा बेर करते हाँ तो करबें दि डेड लोड एक्टिंग ऑन दीम इज सेल पॉइंट तो डेड लोड से बीमेर सेल पॉइंट ताहले डेड लोड टा कतो सर हाँ सर एक तो एक तो जिसे सर उन्होंने मुद्दे दें हाँ बोले सर नेटर प्रॉब्लम है करो ने अम्रा नेटर प्रॉब्लम है करने शुरू टाइ सर एक तो और शुभिदा हुई से पर रंग शुरू को बुझे ची सर रो इक्वल टू एस बाय बीडी हाँ हाँ इटा से सर आठ नंबर बार तीन टा हाँ आठ नंबर बार एस अबर आरेख जगह अबर ब्रेकेट है एस शोमन 2.37 सुने ओ इधे 3 इन 2.79 ए दो इधे इधे गुन कर ले तो ए डा हो जाके ए ए जगह डायरेक्ट 2.37 बढ़ा दे दबाएं कौन सा मर्चन है हैं ए ए ए तीन डे गुन कर ले तो 2.79 नर्से हाँ जेकहने रिइंफोर्समेंट दिया सब जाने हम रखी अभी मेरे जो भी साइज़ बोला था क्या ताला मेरे इन्फोर्समेंट रेशियो बेर कर बोलती कैसे इन्फोर्समेंट रेशियो बेर कर ले ये राशि ले कौन जोने जाई तो बारे ये जो ना हमरा मैक्सिमम रिइन्फोर्समेंट रेशियो बेरा बेर कर जो भी मैक्सिमम रिइन्फोर्समेंट रेशियो ये भी मेरे रिइन्फोर्समेंट रेशियो रोड आज जो भी बोर हो जाए ताले वो बीमे में डिजाइन कर दूर करने के राकिंग बाय कंक्रीट लिखे दी दोगे ठीक है जे जी सर ऐ ताहले ये खाने हमारे रोड आज छोटू आज रोमेक्स थे के सो हमरा फाइनमन पॉइंट नाइन यूज़ करते पारी फार्दर कैलकुलेशन में जन्म सो ये क्षेत्र हमने छोटू आते सब गुल वेलो वेलो बल 156 की फीट हमरा मूवमेंट बच्ची ये पौधों में इनसे को क्या जब देना हमने वाला फीचर रखनी दे पारी अखोन ये भी मेरा एक तो सेल पॉइंट है से ना सेल पॉइंट टा होता है कि डेड लोड इसे भी कास्ट करवे सेल पॉइंट टा से डेड लोड सेल पॉइंट टा आश्चर्य कि सेल पॉइंट होता है भी मेरे एक्शन पॉन्सर्स पाउंड पर फीट क्यों वेरे तो शोभा जाने कंक्रीटर सेल पॉइंट कंक्रीटर यूनिट वेट जाने नहीं था एक्शन जाने सर हाँ ताहले की कुछ तो भें हमारे रेज़े बीम हैं हैं ए जे हमारे बीम टा हैं ए बीम एर क्रॉस सेक्शन को तो जब बारो बीच बारो बाय बीच ये रखे एक्शन चुवाले इधर आ भाग करे हम फीट नहीं है दस साल एरिया बेर करते हैं हाँ एरिया बेर करते हैं किंतु ये तो फीट स्क्वायर है को क्या ये ये दूरा गुन कर लेते हैं हमारा इन से बाई दाम है क्या ना फीट स्क्वायर है को क्या बात सी आरे इधर से पाउंड पर फीट क्यूब फीट क्यूब ये दूरा गुन कर लेता है कि आया एक ता फीट बाकी था क्या ना गुन अरे दूसरों पंच सर पाउंड पर फीट ये कहने कीप पर फीट है जो दिन है अरे पॉइंट टू फाइव कीप पर फीट ये रस्ता मतलब डेड लोड डबल डी है हाँ अखोन एक्सटर्नल फैक्टर मोमेंट एक्सटर्नल फैक्टर मोमेंट ताले मोमेंट की मोमेंट हो चाहे कि हमारे जब हम लोडर क्षेत्र हम लोग लेते पर ऐसे ये रोको वन पॉइंट � वन पॉइंट सिक्स लाइव लोड तय ना टोटल लोडर क्षेत्र तो मोमेंटर क्षेत्र वो बाबा लिखते बार बन एमयू अल्टीमेट मोमेंट समान वन पॉइंट टू एमडी एमडी होता है कि लोड ड्यू टू डेड लोड मोमेंट ड्यू टू डेड लोड है डेड लोड मोमेंट आर से एमएल से लाइव लोड मोमेंट वन पॉइंट लाइव लोड लाइव लोड वन पॉइंट सिक्स 
ठीक है एन ये एम इर मान क्या अलरेडी जानी एर मान की अलरेडी जानी ना एक सौ छाप्पन्न पॉइंट फाइव किप फिट किप फिट एक सौ छाप्पन्न पॉइंट फाइव किप फिट हमें एटार मान बस वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू एम डि मुमेंट डिव टू डेड लोड हाँ डेड लोडर कारण जो मुमेंट है से डेड लोड मुमेंट हमारे कत हो पॉइंट टू फाइव किप पर फिट पॉइंट टू फाइव किप पर फिट देखें ये कि करा के क्यों बोलते हाँ डब्लू डब्ल्यू एल स्कोर बट एट ये कि लाइव लोडर क्षेत्र में ठीक है लाइव लोड मुमेंट एम एल समान डब्ल्यू एल स्कोर बट एखे हमारे तो लाइव लोड स्पेसिफाई करा नहीं डब्ल्यू एल आप दिए दिल हाँ ये इक्ुएशन पाइल इक्ुएशन कि अपनी डब्ल्यू एल एर मान बेर करते हैं ना पार्बन इक्ुएशन हाँ लाइव लोड वन पॉइंट सेवन सेवन की पर फिट তাহলে অ্যালোয়েবল ইউনিফর্ম সার্ভিস লাইভলিহুড হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেভেন কিপ পার ফিট এইটাই আসলে আমাদের বের করতে বলছে হ্যাঁ এইটাই বের করতে বলছে এখন যদি মনে করেন এই মাথে এরকম হয় যে আমি এই ভ্যালুটাই দিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের ইউনিফর্ম লাইভ লোড এত লাইভ লোড এত তাহলে ডেড লোডটা কত ডেড লোড ওই ক্ষেত্রে এই ইকুয়েশন দিয়ে ডেড লোড বের করতে পারবে ঠিক আছে এই এই ক্যালকুলেশন না করে ব্যাগে চলে আসা যাবে কোনো প্রবলেম নেই এই ये मैथा कि बुझते प्रथम हाँ प्रथम मुमेंट बेर कर मुमेंट बेर करारे टोटाल लोडर जो फर्मुला आज हम टोटाल लोडर फर्मुला की वन पॉइंट टू डेड लोड वन पॉइंट सिक्स वन वन पॉइंट सिक्स लाइव लोड ठीक है तो हम हे मुमेंटर क्षेत्र टोटाल मुमेंटर क्षेत्र सूत्र लिखते परि ये जगह वन पॉइंट टू एस मुमेंट डिव टू डेड लोड वन पॉइंट सिक्स मुमेंट डिव टू लाइव लोड तैना और मुमेंटर सूत्र तो सबा जाने और सूत्रगुल यूज कर ले जाए कख रो रो यूज करब जो ही एस दिए थक तक हमें रोएर दिखे जाब हाँ तक रोएर दिखे जाब और जख एस देखें दिया नहीं तक हम ए छोटे सी ओ टाइप सूत्रगुल दिखे जो है देखें ये एक इंटरेस्टिंग मैथ दिए आईटा कि हाँ ये मैथा कर अवश्य एखे सबगल मैथे करबें एक ही टाइप हाँ ये मैथा कर ले सबग क्ज ही है এটা হচ্ছে চোদ্দ নম্বর পেজের একটু ভালো করে ম্যাথটা পড়েন সবাই যে রেক্টাঙ্গুলার বিম হ্যাঁ যে উইথ এর কয় মিনিট আছে দেখেন তো আমাদের লিঙ্কের স্যার আর আছে লিঙ্কের এটা স্যার এখনো শো করে নেই শো করে নেই না ও ঠিক আছে এটা হয়ে যাবে আশা করি রেক্টাঙ্গুলার বিম এখানে এটা স্যার অন্য বলে 19 নম্বর পেজ আমি স্যার প্রিন্ট দিয়েছি তো স্যার প্রিন্ট দিয়েছি এটা 19 নম্বর পেজ হবে चारे What is the ultimate moment capacity of the beam? Moment capacity we have to calculate. So, I am going to show you. Direct moment capacity we have to calculate. Also, check what would be the fire value. If I have fire value, check what they will say. Fire value check what they will say. I mean, that is why transition, 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 that
যেহেতু এ এস দিয়ে আছে তাহলে রো এর দিকে যেতে হবে এস ওয়ান ফোর ইন্টু ওয়ান চারটা নয় নম্বর বার চার ইঞ্চি স্কোয়ার তাহলে রো বের করলে কত রো সমান এস বাই বি ডি জিরো পয়েন্ট জিরো টু এখন আমরা এই যে রোটা এই আমাদের মিনিমাম রিনফোর্সমেন্ট রেশিও আবার হচ্ছে এত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি থ্রি এটা মিনিমাম রিনফোর্সমেন্ট রেশিও এই রোয়ের মান যখন খুব ছোটো আসবে হ্যাঁ খুব ছোটো দেখেন এই মানটা খুবই ছোটো যখন খুব ছোটো আসবে তখন দেখবেন যে মিনিমাম থেকে বড় হয় কিনা হ্যাঁ মিনিমাম থেকে বড় হয় কিনা তাহলে মিনিমাম কত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি থেকে বড় আছে তো এইটা আবার অন্য স্টাইলে করছে এ দেখেন ছোটো হাতের এ বের করছে আপনার রোম এক্সও বের করতে পারেন সমস্যা নেই ছোটো হাতের এ এস এফ ওয়াই পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সিক্স নাইন বি একটা এ বের করলেন এরপরে বিটা ওয়ান কত আমরা জানি যে চার হাজারের মধ্যে হলে পয়েন্ট এইট ফাইভ ওকে পয়েন্ট এইট ফাইভ আমরা নিয়ে নিলাম এখান থেকে সি এর মান পেয়ে যাচ্ছে এ বাই বিটা ওয়ান দিয়ে এখন সি যদি জানেন ই টি জানবেন ই টি এফ সাইলন টি জানবেন এখন আমাদের যে ফাই ভ্যালু চেক করতে বলছে না ফাই ভ্যালু ফাই ভ্যালু যখন চেক করতে বলবে তখন আপনারা যে এ এ সি এইভাবে এই 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 সূত্রগুলোর দিকে আসবেন হ্যাঁ ফাই ভ্যালু চেক করতে বললে ই টি এর মান বের করা মাস্ট ই টি এর মান অবশ্যই বের করতে হবে হ্যাঁ ই টি এর মান বের করতে গেলে এ সি এর বের করতে হবে সি বের করতে গেলে এ বের করতে হবে একটা আর একটার সাথে কানেক্টেড আমরা এ এবং সি বিটা ওয়ান সবগুলো ভ্যালু জানি দেখেন তাহলে কি সি পর্যন্ত আপনারা বের করেছেন এখান থেকে এফ সেলান টি যদি জানেন বের করেন ডি মাইনাস সি বাই জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি এখান থেকে বের করে কত পাচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর সিক্স দিস ইজ নট গেটার দ্যান জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এটা কি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ থেকে বড়ো এটা কি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ থেকে বড়ো এটা কোন জোনে যাচ্ছে বলেন তো এটা ট্রানজিশন জোনে যাচ্ছে না হ্যালো বড় হয় তখন যাবে টেনশন কন্ট্রোলে এটা কি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর থেকে বড় কিন্তু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ থেকে ছোট তাহলে এটা কোন জোনে যাচ্ছে এটাকে জিরো জিরো ফাইভ ধরা যায় না না এটাকে জিরো জিরো ফাইভ ধরা যাবে না এই এফ সেলেন টি এর ক্ষেত্রে এই তিন নম্বর ভ্যালো যখন ফাইভ আসবে তখনই ধরা যাবে এই ফোর সিক্সের কারণে ফাইভ ধরতে পারবেন না ভুল হবে বুঝতে পারছেন শুধু এফ সেলেন টি এই ক্ষেত্রে ধরতে পারবেন না এটা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর সিক্স এটা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর সিক্স এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ থেকে ছোটো ছোটো হওয়ার কারণে এই বিমটা যাবে হচ্ছে ট্রানজিশন জোনে ট্রানজিশন জোনে ট্রানজিশন জোন তো আমরা দেখছি তাই না এই যে এখানে আছে স্যার আর 14 স্যার 14 মিনিট আছে 14 মিনিট আমাদের আর 5 মিনিট পড়ানো শেষ কোনো ঝামেলা নাই দেখেন ট্রানজিশন জোন কোন পর্যন্ত ট্রানজিশন জোন মিনিমাম 0.002 থেকে 0.005 এই রেঞ্জটা এই রেঞ্জটা আমাদের এই রেঞ্জের ভিতরে আছে না ফায়ার মান এই রেঞ্জের ভিতরে আছে 0.005 থেকে ছোট তাহলে ট্রানজিশন জোনে যদি যাই তাহলে এই যে সূত্র আছে না এই সূত্র ব্যবহার করে ফায়ার মান নতুন করে একটা বের করতে হবে এটা আমাদের চোদ্দ নম্বর পেজ
তাহলে দেখেন এটা আমরা কনফার্ম হচ্ছি এটা আমাদের ট্রানজিশন জোনে আছে তাই না এই ভ্যালু দেখে কি আপনারা কনফার্ম হচ্ছেন এটা ট্রানজিশন জোনে আছে মানে ওই ফিগারটা মাথায় রাখা লাগবে বুঝতে পারছেন সবাই হ্যালো जदि फाइव प्लस टू जिरो पॉइंट सिक्स फाइव प्लस एफ सिलोन ट्री माइनस जिरो पॉइंट जिरो जिरो टू इंटू दो सौ पंचाश ब्री ए सूत्र व्यवहार कर नतून फायर मान बेर करते हैं एफ सिलोन ट्री एर मान जिरो पॉइंट जिरो जिरो फोर सिक्स एरा व्यवहार कर हाँ एखे फायर भैलू आस पॉइंट एट सेवेन लेस दैन पॉइंट नाइन जिरो मैं ये आज से ट्रांजिशन जो आज मुमेंटा कि मुमेंट बेर कर समय फायर मान पॉइंट एट सेवेन यूज करते हैं मुमेंट और कमे जा और बद बाकी एस एफ वाई डी एगुल सब तो ऊपर बेर से मुमेंट आल्टिमेटली से हाँ मुमेंट मुमेंटिमेट मुमेंट आल्टिमेट मुमेंट एदी नमिनल मुमेंट क्या नमिनल मुमेंट ठीक है नमिनल मुमेंट कत नमिनल मुमेंट क्या बेर कर नमिनल मुमेंट होल्टिमेट मुमेंट के फाइ दिए भाग कर ले जाए फाइ बदे सूत्र फाइ बद दिए दी जेटा थको से नमिनल मुमेंट बुझते तेल आशा करी सीटर मध्य जो मैथगुल आ सब एक ही टाइप हाँ एक ही टाइप जो मुमेंट बेर करते बोले फाइ चेक करते बोले तक अवश्य ए सी ए सी ए दूटा टर्म बेर इटी बेर कर इटी बेर ना कर ले फाइ बेर करते ठीक है इरपर बद बाकी मैथगुल एक ही रकम सब अपनारा एखान तीन नम्बर सीट भीम डिजाइन नो टीएस डी एखान मैथगुल कर आगामी क्लस को इरिगुलरिटी मन हमें जान ये बोझा जा टाइप बुझते और मैथ कर सूत्रगुल लागे बीटार मैं मान मैक्सिमाम क्षेत्र पॉइंट एट फाइव लागते से ठीक है क्योंकि परीक्षा क्यों अन्न किस लागते परे यह बीटार एखे जो पाँच हज़ार दिए दी ठीक है तीन हज़ार जैगे तेल क्यों बीटार मान चेन्ज हो जाए देरी কয়েক তারিখের ভিতর পেয়ে যাবেন চার পাঁচ তারিখের ভিতর মনে হয় পাবেন এই রেজাল্ট এখনো দেই না আপনার প্রেজেন্ট কি স্যার প্রেজেন্ট কি আর ই নেবেন না মেসেজ দেব আমরা যে নতুন লিংকটা দিয়েছি কারেক্টেড লিংক রেজাল্ট রেজাল্ট হ্যাঁ কারেক্টেড লিংক ওখানে কমেন্ট করে দেন সবাই হ্যাঁ ওখানে সবাই কমেন্ট করে দেন জি স্যার অ্যাটেন্ডেন্স আর রেজাল্ট পাবেন রেজাল্ট নিয়ে তো ব্যস্ত আছেন কেন সবার তো পরীক্ষা ভালো হইছে না স্যার পরীক্ষা ভালোই নাই স্যার আমার পরীক্ষা ভালোই নাই কি করছেন আপনি স্যার আশানোর 